हेलो दोस्तों भानी राम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज अपने डिस्कस करते हैं कुछ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट स्कीम है उनकी पहले भी अपने दो तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो एग्रीकल्चर स्कीम से रिलेटेड है देखो स्कीमों से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कुछ स्कीमें हैं तो अपने कुल मिला के चार पांच छह वीडियो के अंदर ये स्कीमें कंप्लीट हो जाएगी आज लगभग अपने तीन या चार स्कीम की बात करते हैं सबसे पहले है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शॉर्ट में इसको बोलते हैं पी एम के एस वाई ये स्कीम प्रारंभ हुई थी एक जुलाई दो में इसका उद्देश्य था कि सिंचाई की दक्षता को बढ़ाना और इस दौरान जो स्लोगन था वो था मोर क्रॉप पर ड्रॉप यानी प्रत्येक बूंद के साथ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना ज्यादा से ज्यादा फसल लेना और इसका उद्देश्य था हर खेत को पानी यानी हर खेत को पानी पहुंचाना इसका जो बजट था वो था पचास हजार करोड़ और केंद्र व राज्य सरकार का जो योगदान था वो था केंद्र सरकार का पचहत्तर प्रतिशत और राज्य सरकार का पच्चीस प्रतिशत यानी पचहत्तर पच्चीस का रेशियो था और जो पूर्वोत्तर हिमालय राज्य है उनके अंदर केंद्र सरकार का जो रेशियो है वो 90 परसेंट और राज्य सरकार का वो दस परसेंट है इस योजना के अंतर्गत जैसे ड्रिप इरीगेशन है ऐसी ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर इरीगेशन को बढ़ावा देना क्योंकि जो ड्रिप इरीगेशन है बूंद बूंद सिंचाई विधि है उसमें सिंचाई जल की जो बचत है वो पचास से सत्तर प्रतिशत तक होती है और जो फुहारा विधि स्प्रिंकलर विधि है उसमें पानी की बचत है वो तीस से पचास प्रतिशत तक हो जाती है तो ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर जो इरीगेशन है इनके सेट लगाने के लिए जो सरकार है वो सब्सिडी प्रदान करती है और इसमें कोशिश ये की जा रही है कि अपने जो जितना पानी है उसकी दक्षता को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा खेतों तक क्या है पानी को पहुंचाया जाए भारत में जो सिंचित एरिया है वो कम है तो सिंचित एरिया को बढ़ाने के लिए ये स्कीम काफी कारगर भी साबित हुई है नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शॉर्ट में कैसी भी बोलते हैं ये एक बहुत ही शानदार योजना है क्योंकि पहले क्या सिस्टम था जैसे किसान और जागीरदारों के बीच में किसान जागीरदारों से कर्जा लेते थे और उनपे मनमाना ब्याज लगता था तो उनसे पैसा नहीं चुकाया जाता था तो क्या किया कि उन्नीस सौ अठानवे निन्यानवे में जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय जो यशवंत सिन्हा जो वित्तीय मंत्री थे उन्होंने ये स्कीम लागू की थी नाबार्ड की सहायता के द्वारा ये स्कीम जो है आरवी की सिफारिश से प्रारंभ की गई है इस स्कीम में क्या है किसानों को कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है उनकी जमीन के अनुसार ताकि वो क्या कर सके जो उनको खाद बीज के लिए पैसे की या फिर जो खेत में जुताई वगैरह बुआई वगैरह कराने के लिए जो पैसे की आवश्यकता हो वो पैसा ले सके और जैसे ही फसल उत्पादन हो तो वो पैसा वापस भर सके ये पैसा जो किसान प्रोवाइड करो ये पैसा जो सरकार प्रोवाइड करवाती है ये बहुत ही सस्ती सस्ती ब्याज की दरों पर प्रोवाइड करवाते हैं जिससे किसान पर कोई बड़ा बोझ नहीं बनता है किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना एक क्रेडिट प्रणाली है जिसके द्वारा किसानों को सस्ती वित्तीय सहायता देकर कृषि क्षेत्र हेतु ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा आरबी की सिफारिश से तैयार की गई है तथा भारतीय बैंकों द्वारा अगस्त उन्नीस सौ अठानवे में वित्तीय मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा लागू की गई थी यह कार्ड सार्वजनिक बैंक सहकारी बैंक और क्षेत्रीय बैंकों द्वारा दिया जाता है और इसमें जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट जो डिसाइड की जाती है पहले साल से पांच साल के बीच में ये हर साल दस प्रतिशत बढ़ जाती है यानी जो पहले साल जो लिमिट होती है उसका दस परसेंट दस परसेंट बढ़ता रहता है और पांच वर्ष तक ये लगभग डेढ़ सौ प्रतिशत तक बढ़ जाती है कृषि औजार उपकरण आदि पर इन्वेस्टमेंट होने वाली क्रेडिट राशि और एक वर्ष की अवधि के भीतर लौटाई गई राशि की जानकारी के की लिमिट तय करते वक्त देखी जाती है जो शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट टर्म लोन पांच वर्ष के लिए दिया जाता है अनुमानित निवेश ऋण इन्हें केसीसी की मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट के तौर पर इंगित किया जाता है केसीसी जो धारक होते हैं को एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड दिए जाते हैं साथ ही इसका इस्तेमाल भी सिखाया जाता है और जब के की लिमिट तीन लाख से कम होती है तो इसमें प्रोसेसिंग जो शुल्क होता है वो माफ होता है किसान कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड की जो लोन की राशि और उसकी ब्याज दर उसकी बात करते हैं अगर तीन लाख रुपए से कम की जो लिमिट है तो उसके अंदर जो ब्याज होता है वो नौ पॉइंट छह पांच से लेकर ग्यारह पॉइंट तीन जीरो प्रतिशत तक होता है लेकिन सरकारी छूट के साथ ये सिर्फ चार प्रतिशत ब्याज दर ही लगती है इसमें अगर ये राशि तीन लाख से लेकर पच्चीस लाख रुपए तक होती है तो ब्याज दर दस से बारह तक होती है अलग अलग बैंकों के हिसाब से अलग अलग है और अगर राशि पच्चीस लाख रुपए से ऊपर होती है तो ये जो दर होती है ये ग्यारह पॉइंट छह पांच से लेकर तेरह पॉइंट तीन जीरो प्रतिशत तक ब्याज दर होती है नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट फॉर ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट्स 
ये जो योजना है ये कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और रासायनिक खेती को मिनिमाइज करने के लिए कम करने के उद्देश्य से चलाई गई है ये जो स्कीम है वह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्म एंड वेलफेयर द्वारा प्रारंभ की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इसके अंदर जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसका जो कोलाबोरेशन है वो है नाबार्ड और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनसीडीसी के साथ कोऑपरेशन से चल रही है यानी एनसीओएफ और नाबार्ड और एनसीडीसी के कोलाबोरेशन से ये स्कीम चलाई जाती है इस स्कीम का उद्देश्य है कि कार्बनिक खेती को बढ़ावा देना और कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिन जिन स्रोत की आवश्यकता होती है जिन जिन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती है जैसे कार्बनिक खाद है जैविक खाद है और जो जैव बायो फर्टिलाइजर है जैव उर्वरक है उनकी यूनिट वगैरह लगाने के लिए खेती करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है इसमें जो टारगेट ग्रुप होता है वो फार्मर हो सकता है फार्मर का समूह हो सकता है एनजीओ हो सकते हैं सर्वे सहायता समूह हो सकते हैं ये टारगेट ग्रुप इसमें रखे जाते हैं नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु धन मिशन नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन ये जो योजना है ये जो मिशन है ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दो से दो में प्रारंभ की गई थी इसका जो उद्देश्य है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक यानी पशुधन क्षेत्र में सतत विकास करना इसका जो ऑब्जेक्ट है इसमें जो सब्सिडी और जो फायदा पहुंचाया जाता है वो है पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि जिसको पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड के रूप में दिया जाता है ज्यादातर ये जो पोल्ट पोल्ट्री की स्कीम है ये ऑल और इंडिया के अंदर है जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल रूमिनेंट्स एंड रैबिट्स उसके अलावा सूर्य विकास पिक डेवलपमेंट ये जो पिक डेवलपमेंट का काम है सूर्य विकास का ये ज्यादातर पूर्वी भारत के राज्यों में है नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो है नर भैंस कार्डो का बचाव और उनका पालन करना सॉल्विंग एंड रेयरिंग ऑफ मेल बफेलो कॉल्स योजना का लाभ कौन ले सकता है योजना का लाभ ले सकता है किसान किसानों का समूह है एनजीओ कंपनी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर सव्य सहायक संघ सव्य सहायता समूह है ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं और जो एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है पात्र वित्तीय संस्थाएं है वह वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य सहकारी बैंक राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड में पुन पुनर्वर्तित के लिए पात्र अन्य जो संस्थाएं हैं वो इसके लिए सब्सिडी प्रदान करती है और इनको पैसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है हाँ तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू